அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு எஸ் கே சி சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல மழைத்துளி ஏன் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அப்படின்னா கோல வடிவத்துல இருக்குங்கிறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் எங்கள் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் எந்த வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மழைத்தொழில் மட்டும் இல்லைங்க எந்த ஒரு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது உங்களுக்கு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் இது தமிழில் மேற்பரப்பு இழுவிசைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரலாகவே வாட்டர்னாலே நமக்கு தெரியும் ஹச்டுஓ மூலக்கூறுன்னு அந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே வந்து நிறைய வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் இருக்கும் அது ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து நல்ல பாண்டிங்கில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்றை ஒன்றையும் நல்லா பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மேற்பரப்பில் உள்ள அந்த மாலிக்கூல்ஸை வந்து கீழே உள்ள மாலிக்கூல் வந்து நல்லா பிடிச்சி இழுக்கும் ஸோ அது அந்த இடத்துல இருக்கணுங்கிறதுக்காக பக்கத்தில் உள்ள மூலக்கூறை நல்லா பிடிச்சி கெட்டியாக இழுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை இழுக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு டென்ஷன் கிரியேட் ஆகும் அது தான் நம்ம சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் அந்த டென்ஷன் இருக்கும் அந்த தண்ணி உள்ளுக்கு அந்த டென்ஷன் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் நடுவில் உள்ள மூலக்கூறுகள் எல்லாமே பாண்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சைடில் உள்ள மூலக்கூறை வந்து பிடிச்சி இழுக்கும் போது அந்த வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் வருது இதுக்கு காரணம் வந்து அந்த தண்ணியோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் ஸோ அதனால் எந்த ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது நமக்கு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் கிடைக்குது அப்படின்னா ஸ்பேர் ஷேப்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து தமிழில் கோல வடிவம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ மழைத்துளி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு தூரத்துலேருந்து வர மழைத்துளி வந்து புவியீர்ப்பு விசை காரணமாக அது இழுக்கப்படுறதால தான் உங்களுக்கு ரெயின் வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் கோல வடிவம் வந்து அங்கே மேலே வந்து லைட்டாக கூம்பு வடிவமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கோல வடிவம் இருக்கிறது வந்து மாட்டோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் கீழே நோக்கி வரதால் நம்ம புவியீர்ப்பு விசை காரணமாக நம்மளோட ரெயின் ட்ராப்போட ஷேப் வந்து அந்த மாதிரி கிடைக்குது அண்ட் இன்னும் நீங்கள் இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த எறும்பு இல்லைனா கொசு வந்து தண்ணி மேலே நிற்கிறதையோ இல்லை நடந்து போகிறதையோ பார்த்துருக்கலாம் அது எப்படி தண்ணியில் அந்த மிதக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனில் தான் அண்ட் நம்ம என்னையும் ஒரு ட்ராப் தண்ணியில் ஊற்றினாலுமே அது வந்து மிதக்கும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த எறும்பு காலையுமே லைட்டாக பேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அது ஈஸியாக நடந்து போகுது அண்ட் மெயினாக அது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்குது அதனால் அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை உடைக்காமல் ஈஸியாக நடந்து போயிடுது பட் நம்மளால் அது முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப வெயிட் அதிகம் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆழமான கிணத்துல வந்து மேலேருந்து குதிக்கிறீங்கன்னா பயங்கரமாக உடம்பு வலிக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷனில் தான் இதே நீங்கள் ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு கல்லை எடுத்து நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குதிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு வலிக்கவே வலிக்காது ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடுற கல் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை வந்து பிரேக் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குதிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு வலிக்காது இப்போ நம்ம அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து நம்ம பவுல் ஃபுல்லாக வாட்டர் எடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து நீங்கள் ஊசியை வந்து போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் உள்ளே போயிடுது இல்லைங்களா ஸோ ஏன்னா அந்த தண்ணியோட அந்த ஊசிக்கு வந்து வெயிட் ஆகுதோ அதனால் அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை உடச்சிட்டு உள்ளே போயிடுது பட் நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை உடைக்காம இந்த ஊசியை வந்து மிதக்க வைக்கலாம் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதுக்கு நம்ம வாட்டர் மாதிரி லைட் வெயிட் உள்ள திஷு பேப்பரை எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த திஷு பேப்பரை நீங்கள் தண்ணியில் வச்சுங்கன்னா இது மிதக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து அந்த ஊசியை வந்து லைட்டாக கேர்ஃபுல்லாக வைங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வச்சாலே போதும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து அந்த திஷு பேப்பரை வந்து லைட்டாக லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோன்னா அது வந்து உள்ளே போயிடும் ஸோ திஷு பேப்பர் உள்ளே போயிடும் இப்போ நீங்கள் அந்த ஊசி மிதக்கிறத பார்க்கலாம் ஏன்னா திஷு பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை உடைக்காம மிதந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஊசிக்கு கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஊசி வந்து மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்களாம் ஏதாவது ஒரு பிரேக் கொடுக்கும் போது தான் அது வந்து உள்ளே போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தண்ணியை நீங்கள் எப்படி ஆட்டி விட்டீங்கனாலே அந்த ஊசி உள்ள போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்னங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீ